Luciano Peroni mi aveva detto eh, non se tu arrivi e eh, non ti devi preoccupare e noi nella prima settimana destrutturiamo tutto e tu nella seconda strutturi tutto e io ho detto ma sei sicuro? e lui mi ha detto sì sì non ti preoccupare Ci sono i laboratori in cui si è inventata una scuola nuova a Bari, partendo da un bando di innovazione sociale vinto, e si è deciso di invitare 100 persone da tutta Italia e dall'estero a definire questa scuola, senza lasciare niente di predefinito. Il risultato di questo laboratorio è da... Giorgia Rocchi, Paola Sorrentino, Paolo Musano. Queste due settimane sono state molto belle. Abbiamo lavorato insieme tutti quanti. Siamo stati due settimane, 100 persone. Ci siamo anche divertiti. È stata un'esperienza molto particolare. Io credo che sia, sia difficile dire è andata bene, è andata male. Pensavo di trovare delle persone incredibili e le ho trovate. È stato molto bello confrontarsi con altre persone. Un sacco di relazioni, tutto il tempo, tante teste diverse, con diversi trascorsi. Un contesto che è aperto al dissenso, che è aperto alle diversità, che accoglie le risposte di ognuno. Entravi in questa dinamica ti sentivi quasi smembrato, no? È stata una bella sfida di riuscire a far emergere i punti di vista delle problematiche su, su temi e su cui alla fine in molti di noi avevano anche punti di vista profondamente diversi. Io credo che eh, non sia stato molto facile, credo che ci sia stato una, un bel flusso continuo di cambiamento. Ci avete smontato per poi ricostruirci tutti assieme. E la cosa che mi ha colpito più di tutte è stata il coraggio, buttare in questo contenitore buio docenti, tutor, eh, ragazzi. Ci sono delle cose negative di, quest di questa modalità. La percezione che ne ho avuto io è stata che comunque c'è stato parecchio disordine. Eh, ci sono delle cose positive, però la cosa importante secondo me è che sono molto diverse. Siamo qui e possiamo pensare alla progettazione in modo diverso. Credo che anche sia stata una bella possibilità. Un'idea di unione, un'idea di condivisione. Un'esperienza formativa gigantesca. Una delle esperienze che mi ha insegnato di più negli ultimi tempi. Era un bel po' che non mi succedeva più di sentirmi parte di un noi. Quando tornerò a Torino sarà questo più o meno che dirò. Raga, non avete idea di dove sono stato? Siamo riusciti a fare un sacco di cose. Dei materiali su cui bisognerà ancora lavorare ma che produrranno delle novità. Per ottenere qualcosa di, di nuovo, qualcosa di rivoluzionario. Utili a tutti e soprattutto alle università o agli istituti di formazione. E adesso per me questa esperienza finisce con un inizio in realtà. Il risultato di questo laboratorio è davanti ai vostri occhi. Ci sono tre tavoli che parlano dell'identità, dei processi e degli strumenti di questa scuola che si chiama Scuola Open Source e partirà a Bari a fine anno grazie a questi lavori. che ci accomuna tutti dopo un lungo e lungo percorso, molto fastuoso, l'abbiamo messa sul tavolo, è stata decostruita ai minimi termini. Questo è stato per certi punti di vista anche molto doloroso. Poi piano piano, quando nella seconda settimana siamo andati a ricostruire con, con, come se fossero dei Lego, tutto quanto è, è stata una gioia immensa. La scuola mette a disposizione reti, spazi, know-how e possibilità. Cerchiamo persone che vogliano provare a fare ricerca con noi. 
costruiamo assieme nuovi modelli per testarli, metterli in crisi, farne di nuovi, senza paura di sbagliare. Pionieri di un mondo nuovo, protagonisti di una nuova storia che stiamo scrivendo insieme. Grazie.